കാരണം എനിക്ക് വേണ്ടി നുറുക്കപ്പെട്ടൊരു ദൈവം ഇന്നും ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇനി രണ്ടാമതൊന്നും ആലോചിക്കാനില്ല ഈ അസ്ഥികൾ ജീവിക്കും ഈ അസ്ഥികൾ ജീവിക്കും എനിക്ക് രണ്ടാമതൊന്നും പറയാനില്ല ഈ അസ്ഥികൾ ജീവിക്കും താഴ്വരയിൽ അസ്ഥികൾ കൊണ്ട് നിറങ്ങി കിടക്കുക ഇനി ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ല അസ്ഥികൾ അസ്ഥികൾ വേർപെട്ട ഓ വളരെ വളരെ അധികം ഓ വേർപെട്ട പറ ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത നിലവാരത്തിൽ ചിതറി കിടക്കുന്ന അസ്ഥികളെ നോക്കിയിട്ട് പിതാവായ ദൈവം ചോദിക്കുക ഈ അസ്ഥികൾ ജീവിക്കുമോ ഈ അസ്ഥികൾ ജീവിക്കുമോ എത്ര പേര് ഉറപ്പിച്ച് പറയും നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുക എത്ര പേർക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചിതറി കിടക്കുന്ന നന്മകൾ ഇന്ന് ജീവൻ പ്രാപിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടമായിരിക്കുന്ന നന്മകൾ ഇന്ന് ജീവൻ പ്രാപിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർ കുറപ്പുണ്ട് ജീവനില്ലാതിരിക്കുന്ന വേർപെട്ടിരിക്കുന്ന ചില അവസ്ഥകളുടെ മധ്യേ ഓ ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വലിയ പ്രവൃത്തി വ്യാപരിക്കുമെന്ന് ഓ എത്ര പേർ കുറപ്പുണ്ട് ഇത് എന്റെ കഴിവല്ല ഇത് രാജാതിരാജാവിന്റെ ജീവിതമോ ഓ എസ് കെൽ പ്രവാചക അസ്ഥികൾ കിടക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ എങ്ങനെയും ഇനി അതിനെ ഒന്ന് ജീവിപ്പിക്ക് കുറച്ച് ഡോക്ടർമാരെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് വരാം എങ്ങനെയും ഇതിനെ ഒന്ന് തുന്നിക്കെട്ടി ജീവിപ്പിക്കാം എന്നല്ല ദൈവം പറഞ്ഞത് ദൈവം പറഞ്ഞു പ്രവചിക്ക പ്രവചിക്ക നിന്റെ നാവ് ഒന്ന് ഉയർത്ത നിന്റെ അധരം ഒന്ന് ഉയർത്ത നിന്റെ വായു ഒന്ന് തുറക്ക നിന്റെ ശബ്ദം ഒന്ന് ഉയർത്ത് ഉച്ചത്തിൽ നീ ഒന്ന് അധരം തുറന്നൊന്ന് പ്രവചിക്ക നീ ഒന്ന് കൽപ്പിക്ക നിന്റെ നാവിന്റെ തുമ്പിൽ നിന്റെ അത്ഭുതം ഇരിക്കുക നിന്റെ നാവിന്റെ തുമ്പിൽ നിന്റെ അത്ഭുതം ഇരിക്കുക ഓ മനുഷ്യപുത്ര നീ ജീവിക്കും ഓ മനുഷ്യ മനുഷ്യപുത്ര നീ പ്രവചിക്ക ഈ അസ്ഥികൾ ജീവിക്കും മനുഷ്യപുത്ര നീ പ്രവചിക്ക ഈ അസ്ഥികൾ ജീവിക്കും ഓ ജീവനില്ലാത്ത ആസ്തികളോട് നീ ഒന്ന് പ്രവചിക്ക ജീവനില്ലാത്ത നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥകളോട് ഓ നീ ഒന്ന് പ്രവചിക്ക നീ ഒന്ന് കൽപ്പിക്ക അതിന് ജീവൻ പ്രാപിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാറ്റിനോട് പ്രവചിക്ക കാറ്റിനോട് പ്രവചിക്ക ഇവിടെ പറയുന്നു ഒരു പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റ് ഒരു പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റ് നീ കാറ്റിനോടൊന്ന് പ്രവചിക്കാമോ നീ കാറ്റിനോടൊന്ന് കൽപ്പിച്ചു പ്രവചിക്കാമോ ചില കാറ്റുകൾ അടിക്കും ചില കാറ്റുകൾ അടിക്കും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചില കാറ്റുകൾ അടിക്കും നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഗതിയെ മാറ്റാൻ ഗതി മാറി ചില കാറ്റുകൾ അടിക്കും നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഗതിയെ മാറ്റാൻ ഗതി മാറി ചില കാറ്റുകൾ അടിക്കും അതിനകത്ത് നിനക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ജീവനിരിക്കും ഓ അസ്ഥി അസ്ഥിയോട് യോജിക്കട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി ഓ ജീവന്റെ ദിവസമായിരിക്കട്ടെ അസ്ഥി അസ്ഥിയോട് യോജിക്കട്ടെ അസ്ഥി അസ്ഥിയോട് യോജിക്കട്ടെ ഓ ഒരത്ഭുതം വേണമെന്നുള്ളവർ കരങ്ങളെ തട്ടി ശക്തിയോടെ 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 ദൈവത്തിന് ഒന്ന് ആരാധന കൊടുത്തേ ഇന്ന് നിന്റെ തകർന്ന ആസ്തികൾ ജീവിക്കാൻ പോവുക ഇന്ന് നിന്റെ തകർന്ന ആസ്തികൾ ജീവിക്കാൻ പോവുക ഇന്നൊരു പുതിയ ജീവൻ ഇന്നൊരു പുത്തൻ ജീവൻ ഓ കർത്തവ് പകരാൻ പോവുക എത്ര പേർ കുറപ്പുണ്ട് ഈശ്വത് ചെയ്യും കഴിഞ്ഞ രാത്രി ഞാൻ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു ഇന്നലെ കേൾക്കാത്തവർക്ക് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഒരുവൻ യേശു ഒരുവനെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെയാണ് എവിടെ കിടന്നവനറിയാമോ ഓടയിൽ കിടന്നവൻ ഹാൽവിയ മദ്യപാനത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾ ഏതെങ്കിലും മാതാപിതാക്കൾ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയുക ഹാൽവിയ കഴിഞ്ഞ വർഷം മെയ് മാസം പതിനെട്ടാം തീയതി വരെ ആ ആഴ്ച വരെയും മദ്യപാനത്തിന്റെ പിടിയിലായിരുന്ന ഈ എന്റെ അനിയനെ ഹാൽവിയ ഓലത്താനിയിൽ താമസിക്കുന്ന അനിതാസ് പറയുന്ന ഈ വ്യക്തിയെ കഴിഞ്ഞ വർഷം മെയ് മാസം ഇരുപതാം തീയതി എന്റെ യേശു തൊട്ടപ്പോൾ ഹാലുലൂയ അന്ന് സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ഹാലുലൂയ അങ്കളെ കർത്താവ് തൊട്ടിട്ടുണ്ട് ഹാലുലൂയ അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം വിശ്വസിച്ചാൽ മതി അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം ഹാലുലൂയ അന്ന് വരെ മദ്യത്തിന്റെ ആസക്തിയിലായിരുന്ന വ്യക്തിയെ പിന്നെ മദ്യം വേണ്ട അന്ത് വരെ മദ്യത്തിന്റെ ലഹരിയിൽ മാത്രം ആശ്രയിച്ചിരുന്ന അവനെ പിന്നെ യേശു ലഹരിയായി യേശു ഒരുവന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നാൽ ഇദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയാൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും പിടിച്ചു നിർത്തി വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഓലത്തന്നിക്കാരോട് അനിതാസ് എന്നൊരു പേര് പറഞ്ഞാൽ മതി സകലർക്കും അറിയാം ഈ വ്യക്തിയെ പറ്റി സകലർക്കും അറിയാം സകലർക്കും അറിയാം വീട്ടിൽ പലപ്പോഴും കാണാറില്ല മദ്യപാനം എന്തൊക്കെയാ പറയേണ്ടത് നാട്ടിൽ ഫേമസ് ആയിരുന്നു ഇന്ന് വളരെ പുഞ്ചിരിയോടെ ഇവിടെ മൈക്കെടുത്ത് രാജാവിനെ സ്തുതിക്കണമെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ തൊട്ടതല്ല എന്റെ ദൈവം തൊട്ടതാ ഹ
ഇരുപതാം തീയതി മെയ് ഇരുപതാം തീയതി ഒരു പെരുമഴയത്ത് ഞങ്ങൾ എല്ലാം ആ ചെളിയിൽ കിടന്ന് ആരാധിക്കുന്ന സമയത്ത് കർത്താവ് ഈ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യന് കൈ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ബ്രദറെ വിശ്വ അനുഭവിച്ചിട്ട് വിശ്വസിച്ചാൽ മതി അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ മദ്യം തൊടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ലഹരി നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിനക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത പറ്റാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് നിന്നിലുണ്ടോ നിന്നെ പിടിച്ചു കൊലുക്കുന്ന നിന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഉട്ടച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നിന്നിലുണ്ടോ യേശുവിന്റെ കയ്യിലൊന്ന് കൊടുക്കാമോ യേശുവിന്റെ കയ്യിലൊന്ന് ഏൽപ്പിക്കാമോ നീ നൽഭുതത്തെക്കാണും ഒരുക്കപ്പെട്ട് വന്ന ഓ റീബ ശത റഘന റഘന ഓ ആത്മ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇപ്രകാരം സംസാരിക്കുന്നു ഒരുങ്ങി വന്ന ചിലരിതിനകത്തുണ്ട് ഒരുക്കത്തോടെ വന്ന ചിലരിതിനകത്തുണ്ട് ഒരുക്കത്തോടെ ഒരുക്കത്തോടെ റീഖ റഥന റബന ഒരുക്കത്തോടെ വന്ന ചിലരിതിനകത്തുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കത്ത അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പോവുക നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പോവുക ഓ എത്ര പേർക്ക് ധൈര്യമുണ്ട് ഈ അത്ഭുതത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ അതിനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ കർത്താവ് ഞാനത് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതിനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ ജീസസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതത്തെ പ്രവർത്തിക്കാൻ യേശു ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഹലലൂയ യേശയാവിനെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹിസ്കിയ രാജാവിനോട് നീ മരിക്കുമെന്ന ദൂത് പറഞ്ഞു തിരിച്ചിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഹിസ്കിയാവ് കരയാൻ തുടങ്ങി ഓ ദൈവം എൻ്റെ ഗൃഹ ഗൃഹകാര്യങ്ങൾ ഓ എൻ്റെ ജീവിതം അത് നേരെ ആയിട്ടില്ല ഞാനിപ്പോൾ മരിച്ചാൽ നഷ്ടമാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹിസ്കിയാവ് കരയാൻ തുടങ്ങി പ്രവചിച്ചു കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു മുറ്റത്തെത്തിയപ്പോൾ തന്നെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പറഞ്ഞു ഗോബാക്ക് തിരിച്ചു പോയി പറ നീ മരിക്കത്തില്ല നിന്റെ ആയുസിനൊരു പതിനഞ്ച് കൊല്ലം നീട്ടി കിട്ടുകയാ എത്ര പേർക്ക് പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടൊന്നും മല്ലു പിടിക്കാൻ ഇതിനകത്ത് ധൈര്യമുണ്ട് എത്ര പേർക്ക് പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടൊന്നും മല്ലു പിടിക്കാൻ ധൈര്യമുണ്ട് ഓ ഹാല ലൂഹ്യ ദൈവത്തിന്റെ വാക്കായിരിക്കും ഓ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ വാക്കായിരിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊടുത്ത ദൂതായിരിക്കും പ്രാർത്ഥന ചില തലവരകൾ മാറ്റി എഴുതും പ്രാർത്ഥന ചിലതിനെ മാറ്റി എഴുതും രാത്രിയാമങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ ഓ ചിലതൊക്കെ മാറ്റി എഴുതപ്പെടും ചിലതൊക്കെ മാറ്റി എഴുതപ്പെടും അസാധ്യമെന്ന് പറഞ്ഞ ചിലതിനെ സാധ്യമെന്ന് മാറ്റി എഴുതുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ഹാലലൂയ മുറ്റത്തെത്തിയപ്പോ യേശയാവിന് ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന ഉണ്ടായി യേശയാവെ തിരിച്ചു പോകും തിരിച്ചു പോയി നീ പറയ നീ വീണ്ടും ജീവിക്കും നീ ഇനിയും ജീവിക്കും നീ പതിനഞ്ച് കൊല്ലം കൂടെ ജീവിക്കാൻ പോവുക നിന്റെ ആയുസ് നീട്ടിക്കിട്ട് ഹിസ്കി അവ വിട്ടു കൊടുക്കുന്നില്ല ഹിസ്കി അവ തെളിവ് ചോദിച്ചു ഹിസ്കി അവ തെളിവ് ചോദിക്കുക യശയാവ് പറഞ്ഞു എന്താ കഠികാരത്തിൽ കഠികാരം പിന്നോട്ട് ചലിക്കാൻ പോവുക ഓ ഈ സമയം പിന്നോട്ട് ചലിക്കാൻ പോവുക ഹലലൂയ സമയം പിന്നോട്ട് ചലിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിയുള്ളവൻ അറിയാം സമയം പിന്നോട്ട് ചലിക്കണമെങ്കിൽ സമയം പിന്നോട്ട് ചലിക്കണമെങ്കിൽ ഭൂമി ഒന്ന് തിരിച്ചു കറങ്ങണം ഭൂമി ഒന്ന് തിരിച്ചു കറങ്ങണം ഭൂമി ഒന്ന് തിരിച്ചു കറങ്ങണം ഹലലൂയ ഒരു പ്രവാചകന്റെ വാക്ക് ദൈവം വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചൊരു പ്രവാചകന്റെ വാക്ക് ഭൂമിയുടെ കറങ്ങത്തിന്റെ ഗതിയെ തിരിച്ചെങ്കിൽ പൊരുളിൽ ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യ പൊരുളിൽ ജീവിക്കുന്ന ഓ ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷിക്ത എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ജനമേ നീ ഒന്ന് കൽപ്പിക്ക ഓ ഭൂമിയോടൊന്നും കൽപ്പിക്കണ്ട നിന്റെ കുടുംബത്തെ നോക്കി ഒന്ന് കൽപ്പിക്ക നിന്റെ ജീവിതത്തെ നോക്കി ഒന്ന് കൽപ്പിക്ക നിനക്ക് ചിലത് വഴങ്ങും നിനക്ക് ചിലത് വഴങ്ങും ഹാലലൂയ്യ ചിലത് നിന്റെ മുൻപിൽ ഓ തിരിച്ചൊന്ന് കറങ്ങും തിരിച്ചൊന്ന് കറങ്ങും ഹാലലൂയ്യ കൽപ്പിക്ക ചന്ദ്രനോട് സൂര്യനോട് നീ ചലമാകാൻ കൽപ്പിക്ക ഹലലൂയ ഇന്ന് രാത്രി ഓ ഇന്ന് 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 സൂര്യൻ അസ്തമിക്കണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ സൂര്യൻ പൊങ്ങിയും താഴ്ന്നു എന്നല്ല സൂര്യൻ പൊങ്ങിയില്ല താഴ്ന്നില്ല എന്നല്ല ഭൂമിയുടെ ചലനം നിശ്ചലമാവുക ആര് പറഞ്ഞപ്പോ ആ ഹരോൻ പറഞ്ഞു നീ അയ്യലോ താഴ്വരയിൽ നിൽക്ക സൂര്യ നീ അവിടെ നിൽക്ക എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂമി ഞാനങ്ങട്ട ഭൂമി ഞാനങ്ങട്ട ഹലലൂയ യഹോവയുടെ അഭിഷിക്തന്റെ വാക്കിന്റെ മേൽ ഭൂമിയുടെ ഗതി നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടു ഭൂമിയുടെ ഗതി നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടു ഓ യേശു അല്പവും നിസ്സാരനായിരുന്നില്ല നിങ്ങൾ കുറപ്പുണ്ടോ പൊരുളിൽ ജീവിക്കും നന്ദി കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ നിന്റെ കാൽക്കീഴിലെ വെള്ളം ഒരു ഐസ് ക്യൂബ് ആയിട്ട് മാറുമെന്ന് ഹാലലൂയ കടലിന്മേൽ കര എന്നതുപോലെ നടന്നവനായ എന്റെ ദൈവം ഹാലലൂയ പഴയ നിയമത്തിലെ അത്ഭുതങ്ങൾ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കപ്പെടും കാരണം ഇത് പൊരുള അത് നിഴല അതുപോലെ അല്ല അതിനേക്കാൾ ശക്തിയോടെ അതിനേക്കാൾ ശക്തിയോടെ ഹാലലൂയ ദാനിയലെ സിംഹക്കൂട
ഞാൻ പറയും എൻ്റെ ദൈവം വലിയവൻ ഹാലല്ലൂയ്യ ഓ ആ സിംഹങ്ങളുടെ ഗതി നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് ആ സിംഹങ്ങളുടെ അവസ്ഥയെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ കഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹവും ഉണ്ട് കഴിക്കാനൊട്ട് പറ്റുന്നും ഇല്ല എന്താണെന്നാൽ ഓ പിഴാജ് കണ്ട് ഈ സിംഹം കണ്ടത് ഒരു മനുഷ്യനെ ആയിരിക്കത്തില്ല തേജസ് അണിഞ്ഞൊരു ദൂതനെ ആയിരിക്കും ഹാലല്ലൂയ്യ തേജസ് അണിഞ്ഞൊരു രൂപത്തെ ആയിരിക്കും സിംഹത്തിന് കടിച്ച് കീറാൻ നിവർത്തിയില്ല അതിൻ്റെ വായി അടങ്ങിപ്പോയി ദൈവം ഒരുവനെ വിളിച്ചാക്കിയാൽ അത് അങ്ങനെ ഹലലൂയ്യ ഹലലൂയ്യ നിന്റെ സമയം തിരുവോളം നിന്നെ തൊടാൻ ആർക്കും പറ്റത്തില്ല സിംഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എറിഞ്ഞു കൊടുത്താൽ സിംഹം പിന്മാറും സിംഹം പിന്മാറും സിംഹം പിന്മാറും ഹലലൂയ്യ ഓ നിന്നെ ഏത് പ്രശ്നത്തിന്റെ നടുവിലേക്കാണോ ഓ പിശാജ് എടുത്തിടുന്നത് ആ പ്രശ്നം നിന്നെ ചൊല്ലി ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ദിവസങ്ങളാ ആ പ്രശ്നം നിന്നെ ചൊല്ലി വേദനിക്കും ഓ നിനക്ക് വേദന ഉണ്ടാക്കാൻ ആ പ്രശ്നം വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ നീ ആ പ്രശ്നത്തിന് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന ദിവസങ്ങളോ നീ കാരണം നീ കാരണം നിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകട്ടെ ഓ കരമടിച്ച് യേശുവിന് ആരാധന കൊടുത്തേ ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ എത്ര പേർ കുറപ്പുണ്ട് ഓ യേശു കർത്താവ് അതി ശക്തിയോടെ ഇന്ന് വ്യാപരിക്കു വന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓ പൊരുളായിട്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഇറങ്ങി വരുമെന്ന് അല്പവും വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ അല്പവും അല്പവും മാറ്റമില്ലാതെ രാജാതി രാജാവ് ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങി വരുമെന്ന് ഓ ചില തലവരകളെ മാറ്റുവാൻ ഓ നീ തീർന്നു തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇടത്ത് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതിയ ആരംഭത്തെ കുറിക്കാൻ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതിയ അതിനെ ആരംഭിക്കുവാൻ യേശു ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ നുറപ്പുള്ളവർ കരമടിച്ച യേശുവിന് ആരാധന കൊടുത്തെ ഓ നന്ദി രാജാവെ നന്ദി രാജാവെ ഓ ശക്തിയോടെ ഒന്ന് കരങ്ങളെ അടിച്ചേ വചനം പറയുമ്പോൾ തന്നെ വലിയ രോഗ സൗഖ്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് ചലിക്കട്ടെ ഹലലൂയ ഹലലൂയ വചനത്തിലൂടെ വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയുണ്ട് വചനം എന്താ ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തകളെ ഭേദിക്കുന്നത് നിന്റെ മനസ്സിനെ ഭേദിക്കാൻ ശക്തിയുള്ളതാണെങ്കിൽ ഓ സന്ധി മജ്ജകളെ അത് ഭേദിക്കും വചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു സന്ധി മജ്ജകളെ അത് ഭേദിക്കും എത്ര പേർക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് നീ വീട്ടിൽ പോയി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ രോഗം അവിടെ ഉണ്ടാവത്തില്ല ഹലലൂയ അതെത്ര വലുതുമായിക്കൊള്ളട്ടെ അതെത്ര വലുതുമായിക്കൊള്ളട്ടെ ചർച്ചിൽ ഒരു സിസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരുമായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരത്തിൻ്റെ ഹാർട്ടിലൊരു വലിയ ഹോളാണ് ഹാർട്ടിലൊരു ഹോള് ശ്രീചിത്ര മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സർജറിക്കുള്ള ഡേറ്റൊക്കെ ഫിക്സ് ആക്കിയിട്ടാണ് വന്നത് എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരവാ സിസ്റ്ററെ സർജറി നന്നായിട്ട് നടക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം സർജറി നന്നായിട്ട് നടക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് വന്നത് ഹൃദയത്തിൽ ഹോളാ എല്ലാം എല്ലാം ഡേറ്റൊക്കെ ഫിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സർജറി ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കർത്താവ് അവിടെ ഹോൾ ഇല്ലെങ്കിലോ കർത്താവ് ആ ഹോളിനെ എടുത്ത് മാറ്റിയാലോ അവിടെ ചിലപ്പോൾ സർജറി ചെയ്യേണ്ടി വരത്തില്ല പുള്ളിക്കാരത്തി സർജറിയുടെ സർജറി ഡേറ്റിൻ്റെ സർജറിയുടെ ഡേറ്റ് ആയപ്പോൾ രാവിലെ ബാഗൊക്കെ തൂക്കി സർജറിക്ക് സന്നദ്ധയായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് പോയി സർജറി ചെയ്യാൻ പോയി അവിടെ പോയി ലാസ്റ്റ് അവസാനത്തെ ചെക്കപ്പിൽ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു സർജറി ചെയ്യണ്ട അവിടെ ഹോളില്ല ഹലലൂയ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് പരീക്ഷണാർത്ഥം നീ ഒന്ന് വിശ്വസിച്ചു നോക്ക് ഒന്ന് നീ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്ക് ഹലലൂയ നീ അനുഭവിച്ചിട്ട് നീ വിശ്വസിച്ചാൽ മതി ഹലലൂയ കർത്താവ് വലിയവന നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അവൻ മതിയായ ദൈവം ഹലലൂയ ഡാനിയലിന്റെ മുമ്പിലെ സിംഹം അസ്വസ്ഥമായതുപോലെ അതിന് ഇരിക്കാൻ പറ്റാതായതുപോലെ ഓ അതിന് സഹിക്കാൻ വയ്യാതായതുപോലെ നിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ വീർപ്പ് മുട്ടുന്ന ഒരു ദിവസം വരികയാ നിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ നിന്നെ കൊണ്ട് വീർപ്പ് മുട്ടും ഓ നിന്നെ ഒന്ന് പുറം തള്ളുവാൻ തക്കവണ്ണം ഓ നിന്നെ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ തന്നെ ജാഗരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ വരിക ഉറപ്പുള്ളവൻ കരമടിച്ച് യേശുവിന് ആരാധന കൊടുത്തേ ഓ താങ്ക് യു ജീസസ് ഓ താങ്ക് യു ജീസസ് ഓ നന്ദി രാജാവ് ഓ നന്ദി മഹത്വമുള്ള ദൈവമേ ഓ പൗലോ സപ്പോസ്തോൽ ഇപ്രകാരം പറയുകയാ അവനെ എന്നിൽ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ പിതാവിന് പ്രസാദം തോന്നി അവനെ എന്നിൽ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ പിതാവിന് പ്രസാദം തോന്നി അതെന്തായിപ്പോ ഇങ്ങനെ വേറൊരു വ്യക്തിയിൽ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ പിതാവിന് പ്രസാദം ആ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ കാരണം എന്താ യേശു കർത്താവ് ക്രൂശിൽ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്രൂശിൽ തൻ്റെ ജീവനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് യേശു കർത്താവ് കണ്ടത് ഓ കൊള്ളാം പിൻവരുന്ന മഹിമ ഓ ഇനി സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ
സന്തതിയെ കണ്ടു ഓ അവൻ ക്രൂശിൽ സന്തതിയെ കണ്ടു എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ജനമേ യേശു കർത്താവ് കാൽവരി ക്രൂശിൽ കണ്ടത് എന്നെയും നിന്നെയും യേശു കർത്താവ് കാൽവരി ക്രൂശിൽ മരിച്ചത് എന്നെയും നിന്നെയും ഓർത്തിട്ട പിന്മരുന്ന മഹിമ ആയിരുന്നില്ല എന്റെ കർത്താവിന്റെ ടാർജറ്റ് എന്റെ കർത്താവിന്റെ ലക്ഷ്യം നീ ആയിരുന്നു ഹലലൂയ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു അവൻ ക്രൂശിൽ സന്തതിയെ കാണുകയും ദീർഘായുസ് പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു ക്രൂശിൽ സന്തതിയെ കാണുകയും ദീർഘായുസ് പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു മൂന്നര വർഷം മാത്രം ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത മുപ്പത്തി മൂന്നര വയസ്സുള്ള ഒരു 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 യൗവനക്കാരനെ കൊന്നപ്പോ പിശാജിന് സമാധാനമായി ക്രൂശിച്ചപ്പോ പിശാജിന് സമാധാനമായി ഓ പക്ഷെ പിശാജ് ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല ഇവന്റെ പിന്നാലെ ഒരു തലമുറ എഴുന്നേൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരു തലമുറ എഴുന്നേൽക്കുന്നുണ്ട് അവൻ നിവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് അവന്റെ നീതിയെ ഘോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു അവൻ നിവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് അവന്റെ നീതിയെ അവസാനിക്കുകയായിരുന്നില്ല അവിടെ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു ഒരു പന്ത്രണ്ട് പേരിലേക്ക് പിന്നെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് കോടിയിലേക്ക് ഹലലൂയ ഹലലൂയ ഓ തനിക്ക് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിയാകാനും തനിക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാനും തനിക്ക് വേണ്ടി വചനം പറയാനും ആയിരങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം എഴുന്നേറ്റു അവർ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ സ്ഥാപിച്ചു സ്ഥാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കർത്താവ് എത്ര വലിയവനാ ഹലലൂയ ഹലലൂയ യേശ അഭിപ്രകാരം പ്രവർത്തി പ്രവചിച്ചു അവൻ്റെ ആധിപത്യത്തിൻ്റെ വർധനവിന് അവസ്ഥാനം ഉണ്ടാകത്തില്ല അഭിവൃദ്ധിക്കും വർധനവിനും ആ അവസാനം ഉണ്ടാകത്തില്ല ആധിപത്യം അവൻ്റെ തോളിലിരിക്കുമെന്നാ പറഞ്ഞേ ആധിപത്യം അവൻ്റെ തോളിലിരിക്കും തോൾ എന്താ തോൾ എന്താ ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയ ഹലലൂയ യേശു കർത്താവ് തലയ ക്രിസ്തു ശരീരം എന്താ ശരീരം എന്താ സഭയ സഭ ഞാനും നീയവ സഭയിലാ തോൾ ഉൾപ്പെടുന്നത് ആധിപത്യം അവൻ്റെ എവിടെ ഇരിക്കും ആ തോളിലിരിക്കും യേശുവിൻ്റെ ആധിപത്യം യേശുവിൻ്റെ തോളിലിരിക്കും യേശുവിൻ്റെ ആ സഭയിലിരിക്കും ഹലലൂയ ആ സഭയുടെ ആധിപത്യത്തിൻ്റെ വർധനവിന് അവസാനം ഉണ്ടാകത്തില്ല കേട്ടോ അതിന് നിനക്ക് അവസാനമില്ല നിൻ്റെ വർധനവിന് അവസാനമില്ല നീ ഭൂമിയിൽ ക്രിസ്തുവിനെ വെളിപ്പെടുത്താനുള്ളവനാ ഓ നിൻ്റെ വർധനവിന് അവസാനമില്ല ഓ നിൻ്റെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് അവസാനമില്ല നീ ഭൂമിയിൽ യേശുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാനുള്ളവനാ എഫ് എസ് ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ അവസാന വാക്യങ്ങൾ പ്രകാരം പറയുന്നു സകലത്തെയും നിറയ്ക്കുന്നവന്റെ നിറവായിരിക്കുന്ന അവന്റെ സഭയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഹലലൂയ യേശുവിനെ തന്നിരിക്കുകയാ നമ്മുടെ കയ്യിൽ യേശുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാ എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി പിതാവായ ദൈവം പൗലൂസ് പൗലൂസ് പറയുക പിതാവായ ദൈവത്തിന് യേശുവിനെ എന്നിൽ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രസാദം തോന്നി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പൗലൂസെ നീ ഇനി വെറുതെ നിന്നാ മതി നിന്നിലൂടെ ഇനിയൊരു ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടാൻ പോവുക നിന്നിലൂടെ ഇനിയൊരു ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടാൻ പോവുക പൗലൂസെ നീ കൈ ഒന്ന് ഉയർത്തിയാ മതി ആ കൈ ഉയർത്തുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു ക്രിസ്തുവിന്റെ കരം ഉയർക്കും ഓ ആ കരം പൊങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു യേശുവിന്റെ കരം പൊങ്ങാൻ പോവുക ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ പിതാവ് പറഞ്ഞു യേശുവിനെ നിന്നിൽ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ അമ്മേൻ എഫ് എസ് ആർ കെഴുതിയ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പറഞ്ഞത് മാത് തന്നെയാ എല്ലാറ്റിലും എല്ലാം നിറയ്ക്കുന്നവന്റെ നിറവായിരിക്കുന്ന സഭയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഹലലൂയ യേശു കർത്താവിനെ ഇന്ന് സഭയ്ക്ക് വിട്ടു തന്നിരിക്കുകയാ പിതാവായ ദൈവം വിട്ടു തന്നിരിക്കുകയാ വിട്ടു തന്നിരിക്കുകയാ ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കാമോ ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കാമോ ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കാമോ എപ്രകാരമാണോ ഇസ്രായേൽ ജനം മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വന്നത് അപ്രകാരം ദൈവ ദൈവ സഭയുടെ പുറപ്പാട് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സംഭവിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ സകല വാഴ്ചകളും സകല അധികാരങ്ങളും നിനക്ക് കീഴ്പ്പെട്ട് കഴിയും നിന്റെ മുമ്പിൽ തലയുയർത്തുന്ന പിശാജ് നിന്റെ കാൽ കീഴെ ഓ ഞെരിഞ്ഞ് അമർന്ന് കഴിയും നിന്റെ മുമ്പിൽ തലയുയർത്തി നിൽക്കാൻ ഒരു പിശാജ് ഉണ്ടാകത്തില്ല സകലത്തെയും സകലത്തെയും ജയിച്ച് കീഴടക്കി കൊണ്ട് ജയോത്സവം കൊണ്ടാടുന്ന ഒരു സഭയെ പൊക്കാനാ യേശു വരുന്നത് നിങ്ങൾ ആരും വിചാരിക്കരുത് തട്ടിമുട്ടി എങ്ങനെയൊക്കെയോ അപ്പുറത്തെത്തുന്ന ഒരു സഭയെ പൊക്കാനാണ് യേശു വരുന്നതെന്ന് അല്ല തോറ്റ് തോറ്റ് താടിക്ക് കൈയും കൊടുത്തിരുന്ന് കരയുന്ന ഒരു സഭയെ പൊക്കാനല്ല യേശു വരുന്നത് യേശു വരുന്നത് ജയിച്ച് ജയാളിയായി നിൽക്കുന്ന ഓ വിജയ സ്ത്രീ ലാളിതയായി നിൽക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ മണവാട്ടിയെ ഉയർത്താനാ യേശു കർത്താവ് വരുന്നത് ഹാലലൂയ 
ഹമേൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് എത്ര പേർ പറയും ഇല്ല ഇല്ല ഇനി പിശാജിൻ്റെ മുമ്പിൽ കീഴടങ്ങാൻ സമയമില്ല ഇനി പിശാജിൻ്റെ മുമ്പിൽ വിട്ടു കൊടുക്കത്തില്ല ഇനി പിശാജിൻ്റെ മുമ്പിൽ വിട്ടു കൊടുക്കത്തില്ല യേശു കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് മുമ്പേ ഓ സകല സകല ജഡീകമായതും കീഴടങ്ങേണ്ടതുണ്ട് സകല പൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങളും കീഴടങ്ങേണ്ടതുണ്ട് ഓ നീ തയ്യാറാകുന്നതിനൊപ്പം നീ ഇതുകൂടെ അറിയണം നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ രോഗം നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ശാപം നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ബന്ധനങ്ങൾ അത് പൊട്ടാനുള്ളതാ അത് പൊട്ടി ഓ അതിൻ്റെ മേലെ എല്ലാം ജയോത്സവം കൊണ്ടാടിയിരിക്കുന്ന ഒരു സഭയെ ഉയർത്താനാ യേശു വരുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മവിപ്പോളിതിനകത്ത് വ്യാപരിക്കാൻ പോവുക ഏഹ് ഏറ്റെടുത്ത വചനത്തെ നിങ്ങൾ കേട്ട വചനത്തിൻ്റെ ആഴത്തിലേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ഇറങ്ങിക്കേ അതിനെ നിങ്ങളൊന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് സ്വീകരിച്ചേ ഓ ഇല്ല ഇല്ല നീ ഒരുങ്ങിയിരിക്കാനുള്ളവനാ നീ ഒരുങ്ങിയിരിക്കാനുള്ളവനാ ഓ പിശാജിനെ പേടിച്ചു കൊണ്ടല്ല പിശാജിനെ കീഴടക്കാൻ ധൈര്യമുള്ളവനായിട്ട് പിശാജിനെ പേടിച്ചു കൊണ്ടല്ല പിശാജിനെ കീഴടക്കാൻ ധൈര്യമുള്ളവനായിട്ട് പിശാജിനെ കീഴടക്കാൻ ധൈര്യമുള്ളവനായിട്ട് ഓ ഹാലലൂയ്യ ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും കേട്ടോ പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കയില്ല പാതാള ഗോപുരങ്ങളെ ജയിക്കുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അതിനെ തോൽപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ മീതെ ചവിട്ടി നിന്ന് ജയോത്സവം കൊണ്ടാടുന്ന ഒരു സഭയെ ഓ റീ ഖബാബാബാബ റീ ഖലാബ ശന്ധന ഓ എല്ലാവരും ദൈവസന്നിധി എഴുന്നേറ്റ് നിന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചില കാര്യങ്ങളെ ഓ ഇന്ന് രാത്രി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഓ യവനക്കാരെല്ലാം ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചേ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചേ യവന പ്രായത്തിലെ മക്കളോ വീരന്റെ കയ്യിലെ അസ്ത്രങ്ങൾ പോലെ എത്ര പേർക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് പിതാവിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു അസ്ത്രമായിട്ട് മാറാൻ ഓ പിതാവിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു അസ്ത്രമായിട്ട് മാറാൻ ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവമേ നിന്റെ ആ കയ്യിൽ ഒരു അസ്ത്രമായിട്ട് നീ എന്നെ മാറ്റണമേ നിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു അസ്ത്രമായിട്ട് നീ എന്നെ മാറ്റണമേ ഓ ഇന്ന് ഇന്ന് അനേക യൗവനക്കാരെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം കർത്താവിന് വേണ്ടി നേടുവാൻ കർത്താവ് കൃപയൊരുക്കി ഓ എൻ്റെ കഴിവല്ല ഒരൊറ്റ കാര്യം ഹൃദയത്തിനകത്തൊരു വാഞ്ചയുണ്ടായിരുന്നു പിതാവ് ഒരു അസ്ത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം പിതാവ് ഒരു അസ്ത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം എത്ര യൗവനക്കാർ ഇതിനകത്ത് റെഡിയാ പിശാജിനെ ഒന്ന് കൊളുത്തിട്ട് പിടിക്കാൻ ഹാലലൂയ്യ പിശാജിനെ കണ്ട് ഓടാനല്ല പിശാജിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് തെന്നി മാറാനല്ല പിശാചിരിക്കുന്ന ഇടത്ത് പോയി പിശാചിനെ ഒന്ന് കൊളുത്തിട്ട് പിടിക്കാൻ ഓ പിശാചിനെ ഒന്ന് കീഴടക്കാൻ പിശാജ് ആധിപത്യം പറയുന്ന ആധിപത്യങ്ങളെ കീഴടക്കിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ മീതെ ഒന്ന് ചവിട്ടാൻ എത്ര പേര് അറിയുന്നുണ്ട് യേശുവിനെ എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാ യേശുവിനെ എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാ ഓ എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാ ഈ യേശുവിൻ എന്നിലൂടെ വെളിപ്പെടാനുള്ളവനാ ഈ യേശുവിൻ എന്നിലൂടെ വെളിപ്പെടാനുള്ളവനാ അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ ഓ യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കളയ്ക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ട് അധികം സംഭവിക്കും അധികം സംഭവിക്കും അധികം സംഭവിക്കും ഓ റീഖ റഖന റതന റബന അധികം സംഭവിക്കും അധികം സംഭവിക്കും എത്ര പേർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് ഓ എത്ര പേർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് നീ രോഗത്തോടെ ആയിരിക്കും വന്നത് എന്നാൽ നീ ഇന്ന് രോഗത്തോടെ മടങ്ങി പോവത്തില്ല എന്നാൽ നീ ഇന്ന് രോഗത്തോടെ മടങ്ങി പോവത്തില്ല ഓ റീബ റിഖന റഥന റബന ശന്ധന അഭിഷേകത്തിന് വില കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ അഭിഷേകത്തിന് വില കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ ദേശങ്ങളിലേക്ക് ഓടിയെത്തുവാൻ അഭിഷേകത്തിന് വില കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ എഴു